Seguimos con noticias provinciales. Secuestraron un celular en la celda de una reclusa alojada en el complejo penitenciario Rosario. En el marco de un control cruzado realizado por el personal del servicio penitenciario de la subunidad 1 del complejo penitenciario Rosario, se halló un celular en la celda individual de Macarena Muñoz, una reclusa vinculada a Brenda Pared, la pareja de Alejandro Chucky Monedita Núñez, preso de alto perfil que cumple condena en, el car en la cárcel de Piñero. La detenida se encuentra aislada y sin visitas, por lo que se inició sumario y se pasará a disponibilidad a la persona responsable de haberle facilitado el aparato a la reclusa. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron el valor de este tipo de controles, que no solo examinan las visitas y contactos de los presos de alto perfil, sino también la conducta de los empleados del servicio penitenciario. El, el ministro de Justicia y Seguridad Provincial, Pablo Cococcioni, expresó que este tipo de controles cruzados nos permite poder monitorear el comportamiento, el comportamiento de los empleados penitenciarios. Si bien la enorme mayoría cumple con sus tareas de la mejor manera, existen este tipo de personas que ensucian el uniforme penitenciario y eso lo valoramos a combatir siempre. En otras noticias... Puyaro participó de la conmemoración por el aniversario número 101 de la ciudad de La Una Paiva. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, junto al intendente Elvio Coterni, el 101 aniversario de la ciudad de La Una Paiva, en la oportunidad, Puyaro afirmó que es un profundo honor estar hoy aquí en el aniversario del nacimiento de esta ciudad. Como gobernador de la invencible provincia de Santa Fe, que es lo que somos, somos lo que eso representa. En, es un momento determinado de la historia de Argentina, cuando en lugar de priorizar el sistema productivo que sostenía y sostiene nuestro país, se priorizó el sistema financiero. Muchas economías, fundamentalmente el interior productivo, comenzaron a caer. Recordó el mandatorio, pero agregó, sepan que si nos supimos levantar y salir adelante en cada una de las localidades, fue porque entendimos que teníamos que trabajar todos juntos. Por eso, en este momento complejo de la República Argentina, quiero decirles que tenemos una inmensa oportunidad. Vamos a la nota. Para mí es un profundo honor estar aquí hoy, en el 111 aniversario del nacimiento de esta ciudad, como gobernador de la invencible provincia de Santa Fe, que es lo que somos. Nosotros somos lo que eso representa. En un momento determinado de la historia de la República Argentina, cuando en lugar de priorizar al sistema productivo que sostenía y que sostiene nuestro país, se priorizó el sistema financiero muchas, pero muchas economías de la República Argentina, fundamentalmente del interior productivo, empezaron a caer. Pero sepan que sí nos supimos levantar y sí pudimos salir adelante en cada una de las localidades. Pero hemos entendido que teníamos que trabajar juntos, todos los santafesinos y santafesinas, para poder salir adelante. Y para eso... Quiero en este momento complejo de la República Argentina, donde muchos ciudadanos no la están pasando bien, decirles que tenemos una inmensa oportunidad, que Santa Fe es el eje que siempre sacó adelante a la República Argentina. Santa Fe es la pequeña y la mediana industria, Santa Fe es el campo, pero además Santa Fe son las universidades, Santa Fe es la ciencia, Santa Fe es la tecnología, y es lo que en este momento está demandando el mundo. Por eso nosotros tenemos que trabajar mucho, escucharnos mucho como santafesinos y poner los problemas que tenemos en la agenda nacional, pero fundamentalmente poder lograr que todos los recursos que envía la provincia de Santa Fe al gobierno nacional puedan volver de a poco para que nosotros los podamos poner 
al servicio del desarrollo productivo. Tenemos una historia en la República Argentina. Cuando el brigadier Estanislao López defendía el sistema federal y no dejó en ningún momento que el unitarismo porteño, que el centralismo porteño imponga sus intereses por encima de nuestras provincias. Por eso somos la invencible provincia de Santa Fe, porque cada vez que el directorio vino a intentar imponernos sus reglas de juego, Santa Fe resistió. Tenemos que defender lo que somos, tenemos que defender nuestra identidad, tenemos que defender la Santa Fecinidad y plantearle al gobierno nacional que necesitamos federalismo, que el federalismo es que empiecen a volver los recursos para que nuestras comunidades pequeñas y medianas puedan crecer y así la provincia de Santa Fe se pueda transformar en el motor productivo de la República Argentina que es lo único que nos va a sacar adelante. Nosotros vamos a trabajar para construir un país federal porque es la única manera que cada una de nuestras localidades puedan salir adelante. Laguna Paiva es una ciudad que tiene una rica historia. El gran desafío que nosotros tenemos como clase dirigencial de empezar a pensar una matriz productiva totalmente distinta a la que veníamos teniendo. Tenemos que honrar a la memoria de nuestros fundadores, a esos que de la nada construyeron e hicieron una ciudad, a esos que de la nada tuvimos una matriz productiva que nos duró 80 años. Hoy las cosas han cambiado, hoy tenemos que ver y rediseñar esa matriz productiva. Y para eso estamos trabajando, como recién lo decía, en la construcción y en la concreción de un área industrial. Salud brindó recomendaciones por el Día del Cáncer de Próstata. El 11 de junio es el Día Internacional del Cáncer de Próstata, fecha que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de prevenirlo y lograr un diagnóstico temprano. La provincia cuenta con datos oficiales que, posibil que posibilitan establecer estrategias de prevención dirigidas a la población objetivo. El doctor Fabián Javer, médico consultor de urología y profesor adjunto de la Cátedra de Urología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, recuerda que este tipo de cáncer afecta principalmente a los varones mayores de 65 años. Este tumor puede crecer muy lentamente, por lo que a menudo no presenta síntomas tempranos. Por eso es muy importante la consulta con el especialista para detectarlo a tiempo. Desde la Agencia de Control del Cáncer se recuerda que la patología tiene signos de alerta como aumento de la frecuencia al orinar, flujo urinario débil, urgencia al orinar, sangrado en la orina y dolor pélvico o lumbra. Si bien pueden solaparse con el crecimiento habitual y benigno de la glándula prostática, estos signos son indicadores de cuando es necesario acudir al especialista. Ante la aparición de estos síntomas, se recomienda hacer la consulta en el centro de salud más cercano. En otras noticias, Puyaro. Cuando Argentina está unida, las cosas pueden salir bien. El gobernador Maximiliano Puyaro participó en el Polideportivo Municipal de Recreo de la exhibición de la Copa del Mundo FIFA, la Inalisis Sisma, ganadora en Wembley y la Copa América ganada en el Maracaná contra Brasil, trofeo obtenido por la selección argentina de fútbol. A través de estas copas sentimos la argentinidad, algo que nos une como país, un sueño colectivo que tuvimos y que logramos, aseguró el mandatorio provincial y completó. Obviamente tuvimos a los jugadores, al cuerpo técnico y a la AFA que fueron protagonistas y ordenaron esas expectativas para cumplirnos los sueños. Pero también hubo un pueblo rezando, sufriendo, festejando y llorando a través de cada una de las 
hazañas deportivas. Tenemos que mostrar que cuando Argentina está unida las cosas pueden salir bien. Más adelante, Puyaro valoró que estas copas nos recuerdan a Scalioni, a Messi y a Di María, santafesinos que fueron claves en esta gente y que a lo largo con, mostraron los resultados de la cultura del esfuerzo que, en definitiva, es la cultura del trabajo. Sus historias nos demuestran... <coughs> Que se puede, que es posible, que no hay obstáculos, que no los podamos vencer cuando estamos todos unidos y tenemos un sueño que es de todos. Vamos a la nota. Para nosotros es importante porque a través de estas copas sentimos la argentinidad y algo que nos unificaba como país, ¿no? Un sueño colectivo que tuvimos y que logramos. Y obviamente tuvimos a los jugadores que fueron los protagonistas, al cuerpo técnico, eh, a la AFA, que fueron quienes eh, ordenaron esas expectativas y lograron cumplirnos ese sueño. Pero después era un pueblo rezando, sufriendo, festejando, llorando a través de cada una de estas hazañas deportivas. Y creo que lo que tenemos que mostrar es que cuando Argentina está unida las cosas pueden salir bien. Y cuando hay respaldo en los momentos difíciles, las cosas pueden salir bien. ¿Por qué viene el recreo? Entendimos que era un lugar importante del área metropolitana de Santa Fe, que ustedes se merecían tener las copas aquí, que quienes tuviesen ganas, eh, motivación por verlas, también iban a poder hacer unos kilómetros y venir hasta acá y disfrutar esto. Realmente que es único, único como oportunidad porque no cualquiera puede ver la Copa del Mundo, la Copa América, eh, aquí que la podamos ver, que la podamos disfrutar, que se pueda sacar una foto, tocarla no, porque no se puede, que esta Copa que nos recuerde a Lionel Scaloni, a Lionel Messi, a Ángel Di María, personas que muchas vienen de abajo y se esforzaron y mostraron que con la cultura del esfuerzo, que en definitiva es la cultura del trabajo, porque un deportista trabaja esforzándose, trabaja entrenando, trabaja en los partidos, digo, se esfuerza mucho, por más que es lindo jugar a un deporte, pero, pero de manera profesional también tiene que ver con el esfuerzo y la superación de cada una de las personas. Nos demuestran que, que se puede, y yo creo que las copas que hoy tenemos aquí nos demuestran que se puede, que es posible, que no hay obstáculos que no los podamos vencer, cuando estamos todos unidos y tenemos un sueño que es de todos. Nuestro agradecimiento al gobernador eh, Maxi Cullaro, a la gente de la lotería, a Paco, que hicieron que esto sea posible en nuestra ciudad. Y no solo para nuestra ciudad, sino para toda el área metropolitana de Santa Fe, que es lo importante que creo. Las copas, estas copas nos unen más allá de todas las diferencias, porque el fútbol para Argentina es parte de su historia y de su presente y de su futuro. Y por supuesto que esto eh, hace que se dejen de lado, como dije, cualquier tipo de diferencia e incluso hasta podamos tener este mimo del corazón para olvidarnos de los problemas que tenemos. Porque recién lo escuchaba el gobernador y se me venían tantas imágenes de, lo, de ese día y los días posteriores de la final del mundo de lo que queremos que sea la Argentina, del abrazo, del encuentro, de la ayuda, la solidaridad, la alegría de la gente esto que decía Puyaro, de ponerse un objetivo y alcanzarlo. Bueno, todo eso hoy está siendo posible que la gente lo rememore, se lleve una imagen, un recuerdo para toda la vida acá en Recreo. Más que nada quiero dar el agradecimiento a quienes permitieron que estas copas estén aquí, que es al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiquitapia, al presidente de Pablo Tovillino, del Consejo Federal, y por supuesto el presidente de la Federación Santa Vecina, Carlos Lorenzón, que fueron los que nos permitieron poder hacer ya esta copa hace más de un mes y medio, dos en Venado do Tuerto, hoy poderla tener acá en recreo, el domingo que viene, el domingo este próximo 9 en Avellaneda, y en principio estaríamos por confirmar una fecha más, que sería antes de la Copa América, también en la provincia de Santa Fe. Archivo Provincial de la Memoria llevó adelante una jornada abierta sobre materiales policiales. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, participó 
de la apertura de una jornada del Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, Archivo Abierto, Archivos Policiales Santafesinos. En el espacio de memoria, ex comisaria cuarta de la ciudad de Santa Fe, Jatón señaló, muchas veces parece que los archivos están muertos, y los archivos, si uno sabe leerlos, hablan de decisiones, hablan de cuestiones que han pasado en otra época, pero que están plasmadas en el papel o en el o en los archivos. Luego destacó que en la excomisaría cuarta está el archivo provincial de la memoria, del cual muchos de los juicios de lesa humanidad que se, halle, que se llevan a cabo. La investigación nace desde este lugar. Por eso es muy importante que en el mes internacional de los archivos estemos reunidos aquí para reflexionar e eh, intercambiar experiencias. Por eso han venido archiveros de gran parte de la provincia. Por su parte, la coordinadora APMSF, María José Bani, indicó que en el archivo es uno de los únicos del país que tiene esta cantidad del, acer del acervo de archivos policiales, penitenciarios y de inteligencia. Y que en este encuentro a archivos abiertos participan compañeros de espacios de memoria de Entre Ríos, Chaco, Rosario, archivistas de montones de instituciones de la provincia, pero también personal de la policía provincial. En otras noticias, Rosario, docentes de jardines particulares accederán al boleto educativo. El gobierno de Santa Fe continúa apostando por la educación y renovando su compromiso por la igualdad de oportunidades. Por eso, los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Educación, José Goiti, anunciaron la aplicación del boleto educativo para nuestros sectores. Desde junio, las y los docentes de jardines de infantes particulares también podrán viajar, viajar en el transporte público de pasajeros sin costo. El principio de medida se aplica en Rosario porque el municipio facilitó los datos de sus jardines habilitados para profundizar y continuar con la medida de todo el territorio. El gobierno nacional invita a los docentes de, a los, docentes de los jardines a que, a través de los municipios y comunas correspondientes, faciliten la información de sus trabajadores para tramitar el B. En ese marco, Puccini manifestó que contar con nuevos beneficios del boleto educativo, demuestra que el gobierno provincial entiende la situación en la que estamos viviendo y el bolsillo de cada persona. Incorporar la labor de las maestras jardineras particulares en la inversión que destina la provincia de Santa Fe a la educación. Y este programa es un reconocimiento al trabajo que realizan. Vamos a la nota. Implica eh, 160 instituciones. 161, eh, más de mil personas que son docentes y asistentes escolares, en este caso asistentes auxiliares en los jardines, que van a tener el beneficio a partir de que se inscriban rápidamente. Volver a repetir que son dos pasajes por día que les va a permitir ir y venir a, al trabajo y volver a su casa. Eh, y esto se va a replicar en cada una de las ciudades y comunas que se inscriban en el programa, que es básicamente nos pasen la información para que nosotros podamos cargarlo en el sistema, porque lo que estamos haciendo es administrar recursos públicos y es muy importante y para nosotros el monitoreo es constante dentro de la Secretaría. Hacemos cruce de información, de datos, en el caso de, de la educación formal con el Ministerio de Educación, con la universidad. Así que ese es el camino y lo, lo mismo vamos a aplicar para este nuevo sector que se incorpora. Y también contarles que hace un tiempo se incorporaron también a personas que estudian en el ISEP. Eso también es muy importante para nosotros porque tiene que ver también con una política destinada a quienes para nosotros es preponderante a la hora de cuidar en una sociedad que tiene que ver a, con los docentes, con los alumnos y también con las personas que se van a formar para cuidarnos, que son las poli la policía. Y esto es un reconocimiento, un trabajo que tenía que, que reconocerse dentro de lo que es la inversión que está haciendo el Estado de la provincia de Santa Fe a la educación, incluirlas como maestras jardineras a, a este programa es una reivindicación, un reconocimiento de todo el trabajo que aquí se ha nombrado 
siéntanse también en representación de ustedes que esto va a incluir al resto de las maestras jardineras de toda la provincia y ya estamos trabajando y articulando con el intendente de la ciudad de Santa Fe y con el resto de los presidentes comunales intendentes. Recién se decía que el gobernador dijo que sí inmediatamente, lo entiende de la misma manera, pero también con el convencimiento de que estamos entre todos haciendo un esfuerzo muy grande e intentar administrar un Estado de la manera más eficiente posible para que estas cosas se puedan decir también rápidamente que sí. Y entonces aquí nos encontramos primero ante una representación política que genuinamente se involucra con los problemas grandes, medianos, pequeños, pero con los problemas de cada uno, en este caso de los rosarinos, pero que nosotros trasladamos al resto de los santafesinos. Y bueno, cuando uno toca reiteradamente puertas y cuando no baja los brazos, se encuentra en alguna oportunidad con la solución o con parte de esa solución. Y para nosotros como gobierno de la provincia es importante poder estar al lado de cada santa vecina, de cada santa vecino, y cada vez que tenemos la oportunidad de resolver alguna situación, no duden que lo vamos a hacer. Como en otras oportunidades, también el gobernador nos plantea que cuando no se puede, hay que decir con claridad que no se puede, por qué no se puede, cuáles son las limitaciones, pero cada vez que tengamos la oportunidad de resolver este, los problemas, lo hagamos, y lo hagamos en tiempo y en forma. Turistas extranjeros de no, demorados por cazar ilegalmente en el norte de la provincia de Santa Fe. Inspectores de fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Santa Fe, junto al personal de la Gendarmería Nacional Argentina, realizaron pasado un gran operativo en el norte de la provincia por la caza indiscriminada en las zonas de Bajos y Cañadas. Como resultado de esta investigación conjunta, se logró detener a un conocido operador cinegético, es decir, especializado en el tema de caza, junto a dos extranjeros de nacionalidad francesa que fueron de demorados cuando volvían de un día de cacería en la zona de la localidad de Golondrinas, transportados en el vehículo casi un centenar de patos y elementos de caza muchos de ellos prohibidos para revisar la actividad. Se decomisaron patos, señuelos mecánicos y llamadores, entre otros elementos de caza, como así también artes de caza y pesca que podrían relacionarse con la actividad ilegal de comercialización de aves, ya que encontraron dentro del vehículo aves silvestres, taxidermizadas, potes con pega-pega, gomera y señuelos. Respecto a las armas y cartuchos encontrados, se dispuso su requisa a cargo del personal de la Fuerza de Seguridad. En este punto, se recuerda que la provincia de Santa Fe prohíbe el uso de plomo para la actividad de caza de anatidos debido a que el, conte ah, perdón, debido a que el contenido en el ambiente acuático se acumula en los cuerpos de agua y en los animales que lo habitan, provocando riesgo para la salud. En otras noticias, seguridad vial. Provincia presentó el Plan de Acciones Conjuntas 2024 y 2027. Este, este lunes es co coincidencia en el Día Nacional de Seguridad Vial. Se reunió el Consejo Provincial de Seguridad Vial con la presencia del Ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y más de 100 intendentes y presidentes comunales de toda la provincia. En la actividad llevada a cabo en el Molino Marconetti de la ciudad de Santa Fe, se presentó el Plan de Acciones Conjuntas con la Seguridad Vial 2024-2027, que contiene 14 acciones que apuntan el abordaje de problemáticas claves para mejorar la movilidad en forma coordinada con los municipios y comunas. Del acto... Del acto participaron muchos. En este marco, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció la necesidad de elaborar una política pública en justicia y seguridad vial. Y en ese sentido, aseguró que la misión fundamental del Estado es cuidar la vida y los bienes de las personas. Y eso lo hace con políticas de seguridad, con despliegue policial, con 
investigaciones con políticas judiciales, pero también con la prevención en materia vial. Vamos a la nota. Día Nacional de la Seguridad Vial, así que aprovechamos eh, la ocasión para poner en marcha el, el Congreso de, Provincial de Seguridad Vial, eh, que más allá de las temáticas que se van a tratar en relación a la educación vial, prevención de siniestros y políticas públicas, vamos a aprovechar para hacer una firma de convenios con todos los gobiernos locales que se están sumando de manera para constituir realmente una red de trabajo a nivel provincial. Estamos permanentemente por instrucción del Ministro de Justicia y Seguridad y del propio Gobernador de estar arriba de las rutas, de las autopistas, controlando. La verdad que no hemos hecho eh, más que controlar desde que asumimos en la gestión, primero con el operativo verano, después con el operativo cosecha, ahora estuvimos con todo lo de, lo de agroactiva, haciendo todo el, el control en el ingreso de ese lugar, controlamos los límites de accesos a la provincia, así que estamos permanentemente, muchísimos controles, y nosotros creemos que eso es una política de Estado, ¿no? Pero el 90% de los siniestros se producen por factores humanos, por errores humanos, por imprudencia, por consumo de alcohol, por no usar el cinturón de seguridad, por maniobras imprudentes. Por supuesto que las rutas tienen que estar en buen estado y eso también es importante. ¿no? Tenemos 14 puntos, tenemos toda una política de radarización para llevar adelante con los municipios y comunas, tenemos 105 centros de licencias de emisión de licencias de conducir que estamos controlando y auditando, tenemos todos los juzgados de falta CIJAI que también estamos tratando de mantenernos codo a codo con los municipios y las comunas para que se actualicen, para que conozcan la normativa. Tenemos todas las revisiones técnicas vehiculares de toda la provincia, que estamos trabajando muy bien con la Cámara. Y bueno, programas de capacitación, hicimos muchísimas capacitaciones para toda la policía de seguridad vial, para los inspectores de tránsito, para los jueces de faltas. La verdad que estamos con políticas muy activas y sobre todo trabajando porque también fue una instrucción precisa, codo a codo con los intendentes y presidentes comunales. Estamos trabajando con Pablo, con Virginia, día a día, por tratar de coordinar acciones que favorezcan a los santafesinos. Y el próximo paso es el centro de monitoreo conjunto, es seguir con el binomio policial. Ya estamos viendo las cámaras de provincia y provincia vela del municipio. Son todas acciones, seguimos luchando en Nación para que se destraben las cámaras del anillo digital que habíamos avisado, que se nos habían comprometido y que todavía por una traba eh, burocrática no pudieron ser liberadas. Realmente estamos muy contentos y, y por eso también hoy con la Agencia Provincial de Seguridad Vial apoyando realmente esta instancia que sin lugar a duda agradecemos porque le da participación a los municipios, a las comunas. Trabajar con la provincia es lo que hace que las cosas rindan. Si, la agencia trabaja por un lado y el control municipal por otro. Acá tenemos que coordinar para tratar de abarcar más puntos de control y de esta manera que todos tomemos conciencia de la importancia de la seguridad vial. Avanza la repavimentación de la ruta 80 en el departamento San Jerónimo. El Ministerio de Obras Públicas continúa ejecutando obras en rutas provinciales, con el fin de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en el territorio. A partir de esa misión encomendada por el gobernador Maximiliano Puyaro, han multiplicado los trabajos viales durante los primeros seis meses de la actual gestión. En el San Jerónimo, sobre la ruta provincial número 80, se están ejecutando las obras de repavimentación en el tramo Arocena y en el acceso a San Eugenio. Es una obra por la cual también se han realizado distintas gestiones el senador Leonardo Diana. Con más del 90% de los trabajos realizados por la UT, según señaló el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en estos momentos firme se lleva adelante las obras que incluye el fresado y la demolición de la calzada existente, la conformación de una base y la construcción de una carpeta de rondamiento de concreto asfáltico modificado. 
Ahora restan los trabajos referidos a la conformación de las diferentes capas que componen la carpeta final y el realcance de banquinas. En este, tipo, en este tiempo estuvimos en contacto con el senador Leonardo Diana, siguiendo de cerca los avances de la obra. En otras noticias, Puyaro recibió a Rosario al embajador de Francia. El gobernador Maximiliano Puyaro recibió al embajador de Francia, Romain Luis Nadal, en la sede del gobierno de Rosario, que visita la provincia de Santa Fe por primera vez para retomar temas de vinculación bilateral con el gobierno provincial. Francia es un socio estratégico para la provincia, con un vínculo que se inscribe en una tra extensa trayectoria de cooperación universitaria, económica, educativa y cultural. Cabe destacar que su visita también se enmarca en las iniciativas locales que se realizan en el marco de los Juegos Olímpicos, que se llevan a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024 en la ciudad de París. Asimismo, participará en actividades con la colectividad francesa de la provincia. Vamos a la nota. Les habló la cuestión política, la realidad política de Argentina, de Santa Fe, de Francia, que realmente hay muchas novedades a cada minuto sobre esto. Y por otro lado, los temas de agenda que venimos trabajando con Francia. En primer lugar, el crédito sobre biodiversidad climática de 65 millones de euros, que fue aprobado hace poco y que se está ejecutando correctamente. Los temas de cooperación descentralizada con sectores productivos de nuestra provincia y la vinculación que queremos tener en todo lo que es el, el ámbito del financiamiento y el ámbito de la cooperación. Por otro lado, también se planteó la, que Argentina está eh, iniciando un camino de, de ingreso a la OCDE o continuando, y esto estuvo presente en la reunión, donde se manifestó que desde la provincia de Santa Fe lo vemos bien y que incluso esto nos brindaría una hoja de ruta a futuro para nuestra provincia. Y también lo que estuvo presente fueron los intercambios, tanto a nivel cultural como educativo, y deportivos, porque se hace la, el, hoy vamos a visitar el Museo del Deporte en una muestra en conjunto con Francia. Y la reciente Noche de las Ideas, que por fuera de lo productivo, económico, que predomina en esta relación, también estuvo presente la Noche de las Ideas para reflexionar en los cambios que se están viviendo en las sociedades y en el impacto de la globalización en el mundo. Entiendo que fue una reunión muy productiva en temas muy concretos que vamos a continuar hoy con mesas de trabajo durante la tarde. Por la quita de subsidios del Gobierno Nacional, la energía aumenta en todo el país. La empresa provincial de la energía informó que Nación avanzó oficialmente en la modificación del esquema de subsidios, acotando los montos máximos subsidiados. Además, anunció una actualización del precio de la energía mayorista. En Santa Fe, la decisión del gobierno central generará actualizaciones de entre 12 y 65%, según el tipo de usuario. La Secretaria de Energía de la Nación, mediante resoluciones número 90 barra 2024 y número 92 barra 2024, actualizó los precios de la energía eléctrica a partir del 1 de junio de 2024. Este ajuste se debe a un aumento en el precio estacional de la energía a cambio de los niveles de subsidios y la aplicación de nuevos topes en los consumos, afirmó la entidad. Esta definición nacional deberá trasladarse a la boleta de luz de la provincia, actualizando los cuadros tarifarios desde el 1 de junio en un promedio de 38,5%. Así, usuarios de ingresos bajos y medios sufrirán incrementos de hasta 65% y los demás poderes adquisitivos hasta el 16,5%. A modo de ejemplo, un usuario residencial con consumo promedio de 400 eh, megawatts tendrá un ajuste de 15,6%, nivel 1, eh, 34,5% nivel 2 y 50,8% nivel 3, obedeciendo a los cambios de los topes subsidiados en dos grupos que hasta hoy recibirán una mayor subsesión del gobierno nacional. Estas fueron las noticias provinciales y ahora vamos a una pausa. <música> 